what's up everybody it's another beautiful day and of course this is fashion fact and of course i am not alone niko na kabwili moja kati ya wachezaji mpira ama kipa uh, mashughuli nchini Tanzania ukiachana na hapo pia natuwakilisha vizuri sana Rwanda na tusipigane story nyingi sana kuhusu masuala mazima ya fashion and of course kama utakuwa umepata nafasi ya kutembelea page yake ya Instagram ama umemfuatilia uta, utaungana na mimi ya kwamba ni moja kati ya wachezaji mpira ama goalkeeper ambaye anavaa vizuri sana you don't have to go no ya karami uliweza kuenjoy a lot of the good stories and much more juicy Kabwili wewe ni moja kati ya wachezaji mpira wa Tanzania ambao wanajitahidi sana kwenye kuvaa natamani kujua nani ambaye unamwangalia kama inspiration kwenye mavazi yako Ah uh, hapa Bongo Sina kio kweli Ya yeah, hapa Bongo Sina Niko na navutiwa sana na Paul Pogba Yes navutiwa sana kwa sababu ni mchezaji wa Kiafrika pia na ni mchezaji ambaye yuko katika matawi ya juu zaidi kwa hiyo napenda kuvaa ni kiachilia ya mpira nini na mambo ya football napenda kuvaa okay. uh, katika muonekano kila mtu ana kitu chake ambacho anakipenda natamani kujua kwa upande wako kwenye kuvaa ni kitu gani ambacho uko tayari kutumia hata ila ya ziada kuhakikisha unakipata kiatu okay na tunaona hichi ni kiatu gani brand gani balance hii ni balance frani hivi nilionaga kwenye show ile ya bana boy eh, kwa sababu ni msanii ambaye anavutiwa sana pia ali nilinua juzi tu ni alifanya land, la, kama sikosee ilikuwa katika finals za nini basketball hizi yeah alifanya kwa oh. ilikuwa nimevutiwa na hichi kiatu kwa wakati niko Rwanda yes sikunua hela nyingi sana ila how much ah huaspendi kutaja kitu ambacho nimekinua unajua kitu changu ninakuwa ni person so nilivutiwa nikajisikia kununua nikanunua kano kama mimi nikiona nakitaka kiatu kama hichi wewe ulinunulia Rwanda ama uliagiza ah pana kipindi niko Rwanda mimi niliagiza yeah niliagiza ilikuwa Dubai eh hey. kiatu ndio hichi hapa jamani mmoja anakuambia alikiagiza baada ya kumuona uh, ulisema ulimuona nani ah uh, nilimuona bana boy kwenye Mo- yake ambaye alikuwa ame ya basketball Shea Baron Boy akaona kiatu akasema kwa nini nisikitafute na mikiatu kama hichi ama vipi uh, aside na kiatu na kila kitu natamani kujua pia ilishai kutokea umeenda sehemu alafu kajikuta umependeza peke yako Mimi mm. kisifiwa nyumbani kitu kwanza inanitosha kwa hiyo ikifika sehemu najua unajua kuna yule mwanadamu hata avai nini hawezi kupendeza e, na kuna mtu ambaye hata kivaa kitu cha kawaida simple akapendeza unamwona kisi brown akivaa anapendeza yani hata kitu kile kidogo china gani hata vesti atapendeza tu kwa hiyo mimi napenda kuvaa lakini nikifika sehemu ukishaniangalia najua tayari nisha kuinspire kitu fulani kwenye kuvaa kwangu na wewe hata ukivaa uh, ukiva tu kitu kidogo unapendeza niko hivyo kwa sababu najiona najiona aga niko na mwili wa kuvaa yeah baadaye kidogo nitakuonyesha baadhi ya picha alafu taniambia katika kuvaa kidogo umependeza ama vipi tukiachana na hapo natamani kujua pia list ya wasanii wako uh, list ya wachezaji mpira wa bongo ambao wewe kwa upande wako unasema hawa wanavaa sana vizuri na una admire uh, kuna huyu mchezaji mmoja anacheza mtibu wa sugar eh mtibu wa sugar anaitwa duchu eh uh, ni mchezaji anayevaa kwangu ni mchezaji ambaye anayevaa account yake ukiiona ni mtu ambaye yuko smart yani hajabezi sana kwenye football ya ni mtu ambaye yuko smart na kwa mchezaji mwingine kwa hapa Tanzania lakini si mtanzania yeye yeah, alishaondoka alikuwa anaitwa yule Nionzima ambaye alikuwa anacheza Azam FC sijui kama unamfahamu ni ni Burundi sijui mnyarwanda yule ya yeah, alikuwa pia anamfuatilia naye hao ndio wachezaji ambao wana inspire kwenye kuvaa Uh, pia ukiachana na hilo natamani kujua pia ni vitu gani ambavyo unavizingatia katika muonekano wako ukiwa na mechi katika nguo zangu zote lazima nizingatie lakini miwani lazima ni vibe glass yote lakini lazima kwa sababu ni kitu ambacho kinalipa confidence yao kinanifanya niwe na muonekano tofauti mwingine kwenye mavazi yangu miwani ni accessories kama accessories zingine lakini wengine wanasema mtu mwingine akivaa miwani ni kwamba ana ficha aibu wewe kwako ni ipi unavaa kama accessories ama unakuwa una ficha aibu hapana si ficha aibu wala sifanyi kwa kusema labda lakini ni, ni kitu ambacho kipo kwenye damu lazima na yani kwenye safari yangu yoyote ambayo nitaenda lazima niwe nimevaa glass iwe black yani iwe yoyote lakini iwe glass 
aside of that ukiwa unaenda kwenye mechi ukiwa una mechi uwanjani pale katika muonekano wako kishava jersey zenu ambazo mnavaa ni kitu gani kingine ambacho lazima uwe nacho kuhakikisha kwamba unako comfortable ah siwezi kusahau airphone siwezi kusahau kumsikia bana boy pia siwezi kusahau kofia kapelo yote lazima nivae na niwe lazima nimevaa raba ambayo itaendana na kapelo hapo nitakuwa najisikia confidence kubwa ambayo naenda kufanya kile kitu ambacho kwa wakati huo Mm. Mbona wachezaji wa mbele wakiwa wanapambana sana kuhakikisha mionekano yao nywele inakuwa iko fresh na kuwa smart na wakati mwingine wanakuwa wanaingia kwenye trending tukana tu na style zao za nywele vipi kwa upande wako jafikiria maana kuna time tulikuwa na umepaka bleach ni kitambo kidogo lakini maana vipi ukarudi huko Da nilishafikiria lakini si unajua tena kuna kipindi ama upishe kwanza mwezi mwezi una baraka zake ya yeah. afu si wengine tumezaliwa katika dini ya Kiislamu ni watoto ambao tunaheshimu sana dini. Kwa hiyo huu ni wakati wa dini, kwa hiyo tuna push kutoka kwenye vile vitu, tunakuja tuwe katika muonekano hata jamii sikuchukulia ah huyu kakaa sana kimuumu ni muuni. Yaani huto nikuta hata mavazi yangu ambayo kwa kipindi hichi yanakuwa ni tofauti na jamii. Mengi yanakuwa ni ndani ya jamii ili kuweza kuelimisha. Unajua watu wengi wananifuatilia. Watu wengi wanataka kumjua kabwili ni mtu aina gani so akija kukutana ah kabui mwenyewe ndio yule pale ah okay yuko smart so napenda kuwa smart ah uh, wachezaji mna kasumba ya kuharibika kucheza miguu kutokana na kucheza mpira na vitu kama hivyo we ni mmoja wapo ambao wana kasumba hiyo ah mimi kwanza ipiti wiki mbili bila bila kukata kucha au bila kutonyoa yani hiyo ni lazima hiyo nimejiwekea mimi mwenyewe limit yangu lazima nifanye usiwa fio mwili wangu kukata kucha of course tunaharibika kucha za miguu kutokana tunacheza mpira wakati mwingine wakati wa jua viatu vinatuumiza kwa hiyo asimia kubwa wachezaji wa mpira wa football wanakuwa kuchezao za miguu zinakuwa sio nzuri zaidi ndani hmm. kuna namna yoyote ya kufanya kuhakikisha unatengeneza unatunza kucha zako zisiharibike ama vidole vya miguu yako visiharibike kutokana na mechi ambazo unakuwa unacheza ni kupata muda tu kuweza kujishikilia kuweza kuweza kukata kucha zako na kuzisafisha ikiwezekana ya kuzisafisha kucha ili zikae katika muonekano mzuri ili hata we mwenyewe uwe unajisikia comfortable vile ambavyo unavyokuwa umevaa kiatu chako na kitu gani kwenye fashion ambacho unakipenda and unatamani kweli yani unakifanya lakini huwezi kutokana na mpira ambao unafanya ama kutokana na kazi ambayo unaifanya football tu imenibana lakini kama ni kisema ni amue kila siku niwe na post kwenye account yangu basi nina picha kibao sana za za kuonyesha bwana mimi napenda kuvaa niwe katika vazili hapa huwa nabadilika sana ya huwa nabadilikana kutokana na wakati wakati huu nitavaa pensi wakati huu nitavaa truck wakati huu nitavaa suruali basi ni hivyo hivyo hata nikiwa gym kuna kipindi nasikia yani kuna vazi hapa nikikuvalia mwenyewe nakasema da bora kama so, so mchezaji tena umekuwa msanii hiyo kwa hiyo ni hivyo napenda sana sawa hapa kuna picha nataka nikuonyeshe kwa sababu mwanzoni ulisema we ni moja kati ya watu ambao unaamini ukivaa chochote kinakaa lakini katika chochote ambacho kivaa mimi kuna kitu nilikiona nikasema si haba nikuulize katika kitu chochote hichi kinahusika ama hakiusiki na kitu chenye ni hiki hapa ulikuwa umevaa full black lakini chini ukavaa suti nyeu ya koti jeupe blazer white hii theme ilikuwa ni nini uh, kwanza ni na respect ndeku ndeku correction huli mtu ambaye anatengenezea suti ya anatengenezea suti ilikuwa ni event ya rafiki yangu ya ilikuwa ni jioni lakini nilikuwa nimetoka sasa kuichukua suti yangu kwa hiyo lazima nivae kwanza nijisikie comfortable ili baadaye hapo nikiingia kwenye ukumbi unajua si ni watu ambao tuna tunaangaliwa afu ni sisi ni watu ambao kwa ufupi wenyewe wanasema ni kio kwa jamii kwa hiyo lazima uwe na muonekano ukitokea tu imetokea itirafu ndogo ni tatizo ya yeah. kwa hiyo lazima nijihakikishe kwanza ndio nimekuambia neno langu la kwanza mtu wa nyumbani akishaniambia umependeza siwezi kubadilisha kitu eh, niko hivyo na muonekano una nafasi gani katika katika kazi yako yani wewe kuhakikisha kwamba uko smart umependeza kunaongeza value yoyote kwenye kazi yako kujitunza nikimaanisha kujitunza mwili wako kwanza mazoezi lazima ufanye mazoezi vizuri ya ukiachia na mazoezi ya jimu lazima ufanye mazoezi ya kukimbia ili uweze kupata muonekano mzuri hivyo ni vitu muhimu 
kwa mtu ambaye anataka kuwa na muonekano mzuri wa fashion show kama mfano mie <laughs> napenda confidence yako napenda namna ambavyo unajikubali uh, hivyo huwa inakukata kusikia kwamba wachezaji mpira wa bongo hamjui kuvaa ah uh, inaniumiza ila naaminigi ni time unajua tunatoka tunabanwa sana kwenye time yetu ya hivi vitu mtu anakuwa na bezi sana kwenye mpira mpira lakini ile time ya kupata kuvaa inakuwa ni ndogo sana asilimia kubwa mtu anakuwa iko kempu tu muda wote uko kempu lakini kwa kwa mtu ambaye anaweza pia naye akajitambua kila mtu ana ana ile nini yake e, kwa hiyo mtu mwingine kuna mwingine anapenda pombe kuna mwingine atapenda bangi kuna kila mtu ana maisha yake ambayo anayapenda kwangu mimi napenda kuvaa na time yangu nikiwa mapumziko tu kiachiana football ah bro mimi ni mzee wa location <laughs> Okay, unapataga nafasi ya kuambia wenzio ah mwanangu. Si sawa sasa, mbona unavaa vibaya? Kwa nini huwezi kununua hata nguo vipi? Wewe unawashauri wenzio pia? Ah, kumfata mtu, kumwambia ni ngumu, lakini kwa wale watu ambao <coughs> ni mawazoea au wale watatu, huwa sometimes nawaambia, ah bro, hapo ungeka kitu fulani, hapo ungeuma kweli au bro, ongezea kitu fulani bwana, kwenye account yako iko tofauti sana bwana iko na yani imebezi ile football muda wote imebezi football ongezea vitu fulani unajua tunakosa brandi yani mtu kuwa ambassador kwa sababu ya tu, tunajiweka sana ile ki football yani umetoka siju uko na jezi umetoka siju umefanya hivi mimi naaminiji hivyo ni vitu ambavyo vinatunyima sisi pesa na ndio maana wasanii wengi unawaona wasanii wengi wasanii na wachezaji mpira mimi naamini wasanii hawana hela kama wachezaji mpira wachezaji mpira wana hela sana sana bro sana mchaji mpira ana miaka miwili anaweza kawa ameingiza hata milioni 200 milioni 150 lakini ukimsikia mchaji msanii sijui hiyo milioni kumi yenyewe mtiani kwa hiyo sisi wenyewe tu ni kujibrand kujibrand kujiweka vizuri kwa katika muonekano basi kila kitu kinakuwa sawa katika washikaji zako ambao wanacheza mpira ni mshikaji yupi ambaye ushachoka kumwambia vaa nitakupa mfano mimi na rafiki yangu anaitwa Musa Saliboko Musa nishamwambia mara nyingi Musa kwa nini unavaa unakurupuka? Jitahidi basi hata kupangilia. Basi yani kama akipendeza juu chini kiatu kibaya. Kama atapendeza so, vyote socks zitakuwa mbovu. Wewe una, una mwanao ambaye kwenye kuvaa kidogo ni changamoto na ushamwambia mpaka amefikata mwanzo ah bwana wewe ndio wale unalivaa loloto na ulitaka. Ah uh, si vizuri kumwambia kwa kupitia television ila nitakuonyesha message nimetoka kumwambia hizi uh, kipindi hapa cha nyuma nilitoka kumwambia kwa sababu ananiambia ah bro naonekana napenda gym nikamwambia napenda gym kwa sababu ni mtu ambaye naamini nikifanya gym nikivaa nikiwa uwanjani pia kitanisaidia pia kwa hiyo na wapo wapo wachezaji nawaambia wengine eh kitu gani ambacho nakipenda kwa mwanamke kwenye muonekano wa mwanamke Ah, bila penda kwanza mwanamke wangu anipende mimi kwanza. Niachana na wewe kupendana na kila kitu katika material thing. Ni kitu gani ambacho nakipenda? Kuna wengine wapendi mwanamke akipaka makeup, wengine wanapenda makeup, wengine wanapenda mwanamke akiweka nywele. Wewe kwako ni nini ambacho kikiona kwa binti sasa? Mm. Okay. Sifa ya kwanza mwanamke kiachana tabia. Simpendi mwanamke ambaye anavaa ana nini ile anasema baki mimi sijui. Makeup ni in short lazima mwanamke apake makeup ila wewe ana muonekano mzuri hata ukitoka naye ukipiga naye picha usimnyime uhuru kwenye hicho lakini sipendi mwanamke ambaye ile anavaa sijui kimini sijui nini mimi mwenyewe nampenda mwanamke stylish kwa hiyo natamani ikitokea siku mwanamke wangu akawa stylish itakuwa kitu kizuri sana kwa sababu pia ni kitu ambacho kinanivutia sana lakini asivive mimi asivive mimi ni spendi yani mtu aone magoti aone nini ni heli avai jinsi bwanga na jinsi siwe ziweza kubana ziwe jinsi za ku zile bwanga ale na raba kali amekula siju labda juu kitopu chake wenyewe anavijua eh, lakini kichwani pia asisahau bleach kwa sababu ni na, na kuwa ni mwanamke ambaye anavutiwa naye au kacha na bleach basi awe hata na dread <laughs> anayependwa na kabwili au mwanamke ambaye anamvutia zaidi awe na bleach ameweka ama dread lakini asivive mini asivai nguo za kubana ivai stara stara flani hivi lakini yeye mwenyewe kaptula anavaa jeans anavaa michano pia anavaa lakini kwa mkewe ameweka limitation ameweka boundaries ama vipi tukitoka hapa tunaenda gyms ndivyo yes na leo gym tunaenda kufanya mazoezi gani ah niko na 
<coughs> exercise hizi kama tano hizi za gym kwa sababu pia nilifanya jana usiku kwa hiyo leo niko na exercise ndogo kwa sababu tunaelekea weekend na istoshe kesho tu niko na program moja Jumapili niko off so siko na time nyingi sana leo kufanya mazoezi pale gym was a great time mimi pamoja na kabwili kuweza kupiga story na kuweza kufahamu daily routine yake kuanzia asubuhi mchana mazoezi anayoyafanya na vitu kama hivyo na tumepiga story nyingi sana na of course tumekuja gym tumepiga mazoezi ya kutosha ese mimi mpaka dakika inavyokuambia sioni kabisa lakini asante sana kwa time yako endelea kutuma comment yako hapo chini alafu tuambie ni nini amba nani ambao unasema ni kumuona kwenye next show na sisi tutafanya hivyo hivyo kupitia fashion fact ya Klaus uh, kupitia fashion fact kupitia youtube channel yetu ambayo ni Klaus Media mimi naitwa Anderson Dixon thank you very much for your time till next time